Good morning, everyone. Happy Monday. Uh, the McKinsey scandal uh, has been gripping the attention of Canadians. Uh, we've had new revelations every day, it seems. Uh, and uh, as we've said in the House, you are the company you keep. McKinsey has had so many scandals around the world, uh, their involvement with Purdue Pharma, their involvement with the Chinese government, the Saudi government, the Russian government, uh, and yet this is a company that Justin Trudeau chose uh, to, to go to repeatedly uh, for contracts with the government of Canada, work that the public service said they could do themselves. Now, the Liberal response to the McKinsey scandal has been to say they're going to have two cabinet ministers do an investigation. These are cabinet ministers that would have been responsible for the process all along. We don't believe that Liberals can be trusted to investigate other Liberals. That's why Conservatives are calling for the Auditor General to conduct an independent investigation into what happened with the spending on McKinsey. Uh, Conservatives will be moving a motion today in the House, a concurrence motion, uh, to have the House of Commons endorse a recommendation uh, from committee asking the Auditor General to come in and do this investigation. We don't trust Liberals to investigate themselves. We don't trust the two ministers who are responsible for procurement and for the Treasury Board to be the ones investigating their own conduct in this respect. That's why we think an independent investigation of the Auditor General is important, uh, and we will be moving a motion after question period today asking the House to endorse this call on the Auditor General uh, to conduct the independent investigation. I'll now turn it over to my colleagues. Thank you, Garnet. Uh, this motion also calls upon the Auditor General to evaluate these contracts with the lens of value for money and performance. At this moment in time where Canadians are facing 40% increases in inflation, where 67% of Canadians believe that Canada is broken, Canadians need to see value for money. And we're not convinced that the government got value for money with these McKinsey contracts. We've seen cases of inflating the prices, for instance, where McKinsey has inflated their contract prices up to 193%. We know that 20 of 23 of these contracts were awarded in a non-competitive environment, no competitive process. We're very concerned about the use of funding. We saw the story come out of the Business uh, Development Bank of Canada, where we saw extreme expenditures with these funds. And, of course, we're very concerned about performance at a time where we have brought in so many more public servants in addition to the services of McKinsey, and yet we can't seem to point to the value that these consultants have brought to the public service. I'll use immigration as an example, and I have a quote here from an IRCC official. We had a few presentations on very generic, completely vapid stuff. They arrived with nice colors, nice presentations, and said they would revolutionize everything, one of the sources said. In the end, we don't have any idea what they did, the source added, referring to nice marketing that isn't science. And I'd have to say that the 2.1 million backlog that we're seeing at RCC, IRCC speaks to this. So we are very interested to bring this motion forward in the House to have the Auditor General investigate to see really what happened with these contracts. Et maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, à M. Pierre Paulus. Merci, Stéphanie Garnett. Bonjour, tout le monde. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment, quand on peut dire que le, le Justin Trudeau, huit ans de gouvernance de Justin Trudeau, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à avoir encore plus de questions et à avoir des, des centaines de millions, des, excusez, des dizaines de millions de Canadiens qui trouvent que la vie coûte cher. La vie est dure pour plusieurs personnes, sauf sauf les amis du gouvernement libéral, des firmes comme McKenzie, des firmes qui ont vu leur, une augmentation de leur contrat augmenté fois 50, des fonctionnaires qui ne comprennent même pas en quoi concernent les contrats. Les, fonction, les hauts fonctionnaires disent, on a des contrats qui ont été donnés à McKenzie, mais on ne sait pas c'est quoi le résultat de tout ça, ça sert à quoi. Donc, des questions que les Canadiens sont en droit de recevoir des réponses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec euh, mes collègues, les conservateurs, on va déposer une motion à la Chambre des communes demandant expressément à la vérificatrice générale de faire de la lumière sur toute l'histoire qui entoure Mackenzie. Il y a beaucoup trop de questions sans réponse actuellement et la vérificatrice générale a les pouvoirs, les outils pour aller chercher les réponses aux questions des Canadiens. Parce que là, comme je disais au début, on, depuis huit euh, ans de, du règne de Justin Trudeau, tout ce qu'on voit, c'est des scandales qui s'accumulent, des dépenses hors de contrôle. 
l'inflation qui monte, les taux d'intérêt qui montent, puis les, le Canadien moyen en arrache. Tout le monde paye plus cher, puis comme ma collègue disait, soit tes 7 les Canadiens disent que le Canada est brisé. Puisque ça veut dire quoi, le Canada est brisé? Bien, ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche correctement. C'est la machine gouvernementale, tout est tout croche. Et pendant ce temps-là, les amis de, de, du gouvernement libéral continuent de recevoir des centaines de millions en contrat. Et on n'est même pas capable de savoir pourquoi. Donc, c'est le but, l'objectif aujourd'hui, de faire la lumière et de demander à la vérificatrice générale de creuser davantage. Merci. Why are you guys focusing on McKinsey when the amount of money from the federal government going to McKinsey is a drop in the bucket compared to the other big consulting firms? Well, first of all, conservatives have been critical of the government spending in general with respect to uh, to outside consultants, so uh, it's not an exclusive focus. But let's look specifically at the issue with McKinsey. Uh, significant growth in spending. Meanwhile, this is a company that advised Purdue Pharma on how to uh, turbocharge opioid sales. Uh, Dominic Barton, who was the managing director at the time, uh, claimed to have no knowledge of that uh, when when he was leading this company for over. Spending. Looking at government spending and, and where government is is possibly not spending appropriately, why not go for the big fish rather than small fish? No, con conservatives have been raising these issues across the board. Not, though, you're uh, on the well, no, I, I think I, I disagree with that respectfully. We've been we've been raising government spending on consulting in general, uh, but in particular with respect to McKinsey, uh, Dominic Barton was leading the Prime Minister's Growth Council uh, while at the same time. His, the company he was leading was selling to the government. Uh, we're concerned about conflict of interest there. Uh, we're concerned about the fact that this, this is a company that was doing work for Chinese state-owned enterprises, advising, uh, advising a Chinese state-owned enterprise in particular on the, on the construction of militarized islands in the South China Sea, working closely with the, with the Russian government. So I think there are some particular issues with McKinsey, uh, but there are issues more, more uh, broadly as well with consulting. So our, our, our focus is uh, to, to say the McKinsey spending, the choice the government have made there, their, their close relationship with this company needs to be investigated in, in, in particular, but we also need to look at the spending on consulting uh, companies in general. Garner, would, would, conservatives do business with, would conservatives do business with McKinsey if you folks were government? Uh, Pierre Polver has been very clear about firing the high-priced consultants, uh, about saying we're spending far too much on this, uh, uh, and, 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 and with the current track record of McKinsey, uh, we, we cannot work with a company that's behaving in the way McKinsey has. Monsieur Paulus, j'aimerais vous entendre. Est-ce que vous aimeriez voir une enquête du commissariat au lobbying? Parce qu'on a vu ce matin qu'ils ne sont pas inscrits au registre des lobbyistes, du, du lobbying autant à Québec qu'à Ottawa. Est-ce que vous pensez que ça mérite une enquête de ce côté-là? Absolument. On veut il faut voir pourquoi, en plus, une entreprise comme McKinsey, comparée aux autres entreprises, ne sont pas inscrits au lobbying. Donc, tout le secret, le mystère autour de McKinsey, doit, on doit faire la lumière là-dessus, évidemment. Et puis. Ça demeure que la, 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 la question revient souvent, pourquoi pas les autres entreprises, mais c'est que McKinsey a plusieurs tâches à son dossier au niveau mondial. Euh, si on se rappelle, si on regarde les documents qui ont été soumis au euh, comité des opérations gouvernementales, on voit que McKinsey, à l'époque, avait un petit peu de contrat, oui, sur le gouvernement conservateur, mais à partir de 2014, aucun contrat 2015, et les contrats ont repris de, très fortement à partir de 2016. Et c'est là qu'il y a un point, clairement, un lien avec le gouvernement libéral, et c'est pour ça qu'on veut savoir qu ce qui se passe. J'aimerais vous entendre sur l'enjeu de la santé, parce que c'est le gros dossier cette semaine, les premiers ministres sont en ville. Moi, la question que j'aurais, c'est de savoir si un, un éventuel gouvernement conservateur donnerait suite à des ententes conclues avec les provinces, si elles sont sur 10 ans, par exemple. Est-ce qu'un gouvernement conservateur donnerait suite à ces ententes-là? premièrement, il faut attendre de savoir ça va être quoi la proposition du gouvernement fédéral euh, face aux provinces. Nous, de notre côté, on a beaucoup de propositions, comme M. Poyev a déjà mentionné, des propositions pour améliorer, changer les critères pour euh, les reconnaissances des diplômes des médecins et des infirmières, également l'approbation de certains médicaments, que ça prend beaucoup trop de temps au Canada. Donc, mais pour l'instant, il faut le revoir. Est-ce que vous seriez dans l'ordre d'un 5 par année, non, 6 bon, pas, par année? On n'est pas en mesure aujourd'hui de parler de pourcentage sans avoir l'ensemble des, des critères autour de la table. Et on va voir premièrement ce que M. Trudeau va proposer. On pourra se faire une meilleure tête là-dessus. Mais si vous attendez sur d'autres topics, vous n'attendez pas d'entendre ce que le gouvernement est proposé. Vous, les conservateurs, avez proposé ce qu'ils pensent qu'il devrait se passer en termes de funding pour d'autres mesures. Donc, pourquoi ne sont les conservateurs pas disclosés combien vous pensez qu'il est approprié de augmenter la santé de santé? Well, you're going to see a very detailed platform for us, from us, obviously, at the at the appropriate time. Uh, we have, though, at the moment, put forward very specific proposals in terms of so what's no needed to improve improve healthcare. Uh, we put forward specific proposals around uh, improving credentialing, uh, addressing the, the significant gaps we're seeing in 
the health workforce. We have people coming to this country who are trained to work in, in the healthcare field who, who aren't able to work in that field. So uh, we'll, be, we'll be putting forward constructive proposals as, as we go, and, and I can assure you that we will have very detailed proposals around kind of the, the full spectrum of policy areas at the appropriate time. But does, well, the, conservative the, parties, does the Conservative Party believe that part of the proposals to improve health care in Canada should include increased federal funding for it? Well, what we've seen over the last eight years is that Justin Trudeau has thrown money at all kinds of different challenges, uh, and in general, things are getting worse. Uh, what we need to see from the government is, uh, is, is constructive engagement, is an effective plan. We'll, we'll critique that plan when it comes forward. We'll propose our own plan at the appropriate time. Uh, and our, our, our focus, and, and what, what, I, what I would say is that our focus is on preparing and putting forward that plan, uh, but also on constructively putting forward proposals that are going to help us move forward, such as improving, improving credentialing, uh, such as, as ensuring that those who are trained to work in health care are actually able to work in health care in this country. Again, when we see a proposal from the government, we'll review it. We'll see whether the government's actually uh, going to get us out of the failures they've caused. It's, it's been eight years, and I think you, you'd be hard-pressed to find any Canadians who would say health care is better off today than it was uh, eight years ago. Uh, so uh, Justin Trudeau is going to talk about throwing money at problems. Uh, we're going to have to be, be pressing to see if there are actual solutions to the challenges that our country faces. Will, will the Conservatives follow or honour the agreement that Justin Trudeau strikes if the Conservatives Well, I obviously can't comment on that because I haven't seen the agreement, right? Well, dans, dans le dossier McKinsey, vous défendez beaucoup les fonctionnaires fédéraux. Les fonctionnaires en ce moment sont en négociation pour une nouvelle convention collective, demandent 4,5 de hausse, le gouvernement 2 euh, Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour éviter la grève? Bien, ça fait partie, des, encore une fois, des nombreux dossiers qui sont compliqués avec le gouvernement de Justin Trudeau. Euh, D'avoir une discussion appropriée avec les syndicats, c'est la moindre des choses avec la fonction publique. On a, ça fait deux ans qu'il n'y a pas de discussion, pas d'entente. Euh, on, on parlait de retour au travail euh, au printemps passé. La ministre, la présidente du Conseil du Trésor disait « Oh, on a des plans de retour au travail selon les départements ». Je veux dire, c'est toujours du n'importe quoi. Okay, c'est quoi une approche raisonnable pour vous? C'est quoi une bonne offre ben, là, pour, pour la part pour, du pour les montants, je veux dire, on n'est pas là à savoir est-ce que les revendications euh, sont… Euh, sont viables ou non. Le, le point, c'est de trouver, c'est toujours une négociation. Le gouvernement a négocié avec sa fonction publique. On doit être en mesure de trouver un terrain d'entente. Là, c'est au gouvernement actuellement de savoir à quel point il se situe et pourquoi il y a un achoppement et pourquoi il y a un risque de grève de la fonction publique. Euh, ça, demander au gouvernement, c'est plus à la présidente du Conseil du Trésor qui pourrait vous dire. Juste pour revenir sur les transferts, est-ce que vous êtes en faveur d'une augmentation ou pas sans la chiffrer? Est-ce que vous êtes au moins capable de dire si vous croyez qu'il faut les augmenter, les transferts? Parce que les provinces disent qu'il y a des gros, gros, gros besoins actuellement. Actuellement, le dossier, effectivement, des transferts en santé est un, un dossier très problématique parce qu'il y a un manque de cohésion, un manque de… Il y a des, euh, le gouvernement fédéral, Justin Trudeau, veut s'impliquer à gérer le système de santé des provinces alors que lui-même n'a même pas été en mesure de bien gérer que la pandémie. Pour nous, ça, prend des, ça a toujours été du côté conservateur d'avoir des transferts qui soient stables, prévisibles. Ça, c'est un point, un facteur prédominant. À quel niveau, ça, ça sera à voir. On a nos propres évaluations à faire. Pour l'instant, on va voir ce que M. Trudeau va proposer aux provinces. Mais euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a d'autres problèmes aussi au-delà de l'argent. Il y a aussi des problèmes avec l'immigration. On pourrait avoir des médecins, des infirmières de façon beaucoup plus rapide qui viennent de l'immigration. Avoir aussi des médicaments qui soient approuvés de façon plus rapide qui empêchent des gens d'être obligés d'aller aux États-Unis pour se faire soigner. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire du côté fédéral. Oui, l'argent, c'est une chose, mais aussi, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour améliorer le système. Stable. 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 Stable.